，我们到淄博啦！到淄博怎么能不吃博山菜呢？这得亏他给我们安排了一个包间，因为这些全是博山菜，我一个也没舍得删，就吃不了就带走，晚上吃剩饭。因为博山菜好吃的太多了啊，然后今天就简单的吃几个，然后转着来了，不然你们就看不见我的脸了。据说博山菜是鲁菜的发源地，好多人都这么告诉我，嗯，所以我今天要来尝尝。这个叫博山酥锅，它其实是一个凉菜。这个据说就是博山人春节一道很重要的菜，会提前备好，储存起来，然后随时盛。里面可以根据家庭条件以及个人喜好放不同的菜。这里有藕，这个看起来应该像鲅鱼，外头还会有很多洞洞，还有白菜。它这个海带和藕都很软。它这个做的时候应该是用高汤，然后把它们炖，炖好了之后冷却。那个洞洞呢，就裹在这个菜上，所以就非常进味儿，就感觉那个高汤就裹在这个菜上。开始听到这个名字，我还以为它是个炸肉的什么火锅，然后上来之后发现是一道凉菜，还挺好吃。它越到下面这个洞洞越多，特别鲜，它会有一点点像那个带鱼罐头的那个味儿，又有香味又有肉味儿。然后这个是博山炸肉。它是这种切的四方块似的炸肉，哇，好酥啊！会有点孜然的味道，还有一点黑胡椒的味道。看看，那切的很规整，超级酥，好好吃啊！这个是瘦肉，应该就是里脊之类的。这个是爆炒腰花，这爆炒腰花也是特色，非常特色的鲁菜啊！看看这小花刀打的，还有这浓郁的芡汁这个应该是手包笋。哇，它是那种酱香浓郁，然后有一点点酸的感觉。虽然我不是很喜欢醋，但是这个醋就一丢丢还好了。看看这小花刀，嗯，入口是那种比较厚实，还有一点。它那个花儿在你舌头上摩擦的感觉，这个汁儿我倒是一定要拌饭。嗯，哦，腰花太好吃了哦！我还特意查了一下，就是他们家不叫老伯山四四席嘛？那四四席它就是一个待客的一个席，它分为比如说四个冷盘、四个平盘啊，还有四个大菜啊什么的，就是四四十六套的菜能把你撑死的那种，<笑>待客呀、啊、婚宴啊什么的那种。而且他们一定会买的整整齐齐的。哎呦，这刀工啊，真的是棒！这个放了比较多的蒜片，软，微带一点点脆，已经把蒜的呛辣味炒下去了。然后这是一个金牌五花肉，旁边配的是山东大煎饼，然后葱，还有这个应该是豆瓣酱。这边是炸五花肉，颜色比较红，上面还有孜然颗粒。这像话吗？嗯嗯，真酥！这是煎饼，应该就是超市常见的那种，还有菜市场经常会有人做的那种杂粮煎饼，比较韧，比较薄。看这个五花肉。嗯，好吃，尝一块最原始的。哇，好酥！它这个肉肉有孜然的香味儿，然后感觉也加了一点点五香粉，然后有腐乳的味道，所以你看它外面看起来是这种红红的。我觉得这比博山炸肉还要好吃，但它会肥一点。哦，这好好吃啊！因为它其实上来之后已经有一会儿了，我们摆弄了半天拍，有一点点没那么烫了、啊。现在就是温的一个状态，但它还是很酥
，但它外皮酥脆，同时中间五花肉的那种软嫩质感就保留了。那个腐乳特别给这个五花肉提味儿，哎，还能让它颜色看起来很好看。哦，好喝！我要问这道菜咋抠？这个是豆腐香，这个是茄子。这个风味茄子算是一个非常经典的一个鲁菜啊。它是把那个茄子切成条块状，嗯、然后外面会有一层脆壳，嚼起来有点脆脆的，有点甜，还有很浓的花椒味儿。这个菜没什么汁儿。薄薄的一点都已经跟茄子融为一体了，麻味儿要更重一些，辣味儿倒是没什么。太好吃了，你快吃，再不吃就被我吃完了。<笑>你今天你今天可能吃不完。<笑>这是一个春卷儿，博山豆腐香，这个好像是个手艺菜。嗯，没错，顾名思义，它就是个豆腐馅。它是把豆腐炸，应该是炸过了之后给切开，然后里面再塞馅儿，下面会有这个勾勾馅的汁儿，然后搭配了西红柿和黄瓜丁儿，还有蒜和小木耳。炸过的豆腐外面皮是有一点韧劲儿的，然后中间那个馅儿有一点绵绵的。里面感觉是放了木耳啊、肉馅儿啊，还有一种一些菜丁儿。这是我们最后上的一道菜，比别的菜得慢，得慢了得有十五分钟。它好像切了大块，它只炸了外面的一层，然后中间它还是白色的。那它里边也有蜂窝了。对，就是没有完全炸透。你要炸透了，那不就成豆泡了吗？然后来尝尝这个春卷，它这个跟咱们平时吃那种春卷不一样，它这个会粗一点，然后斜到切开。平时吃的春卷不都是小包的，然后炸的吗？配了一个汁儿，就感觉上头是蒜苗吗？还是韭菜呀？这不是醋啊！可能是放了点生抽之类的，然后用韭菜提香，这这汁儿一股韭菜味儿。这春卷就那个皮是蛋皮，这个还挺好吃的。然后中间是，我怎么还吃着香橙味儿了呢、嗯？它中间有粉丝，有鸡蛋，嗯、是吧、嗯？我还吃出了些许的香橙味儿。哦，真的，我说这味儿怎么那么熟呢？它、嗯、这个馅儿，年四季都是一样的吗？它冬天去哪儿找香橙？还是另一种味道类似香橙的菜吗？今天我觉得，我觉得这一条菜都不错，嗯、但是我最喜欢的是这个五花肉和这个腰花。然后风味茄子一直就是，感觉卤菜馆做的都不错，它那炸肉也好吃，但是相较于金牌五花肉来讲就逊色了一些。毕竟我喜欢吃肥一点的，那个酥锅跟我想象中的酥锅不是一个酥锅。嗯，我真的以为它是炸出来的什么东西，炖酥了的那个酥。对啊，因为炖酥鱼它也不是炸的。腰花被我挑完了，哇，我觉得它得放了一头蒜吧。刚才说要一碗米饭。然后没有了，我只有馒头，但是我又不爱吃馒头，那我就只能就着蒜吃了。哎，可惜撩了这汁儿。要不给你戳两张煎饼？你给我想一块儿去吧。这应该挺稀巴的。嗯、这个是不是应该也不错呀、啊？大煎饼蘸汤，嘿，也行。那我们来晚了，因为我们到淄博就都十二点多了，早一点，那两点了，感觉我在吃蒜，哈哈。今天吃了好几个原来我都没有听说过的菜
啊，蛮好。淄博虽然不算什么大城市，但是感觉真的还挺好的。如果我要是退休了，我可以考虑在这边买套房。<笑>然后接下来还有几天呢，淄博之旅。当然晚上还有烧烤的小饼，不要着急哦。今天就到这儿了，拜拜。然后有机会来吃博山菜吧，因为。其实应该去博山去吃博山菜，但是因为时间比较紧迫，然后博山有点远，所以我们就在市区里选了这家口碑还不错的。嗯，我觉得还不错。是，有机会如果时间充裕的话，我们真的应该去一趟博山。嗯嗯，拜拜，天天开心哟。哎，空盘空盘啊，哎，不告诉你们我带走了。哼哼。